ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு இசிஐ லெக்சர்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த வருஷத்திற்கான டான்செட் எக்ஸாமுடைய அஃபிஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு எஸ் தட் இஸ் தேர்ட்டியத் மார்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டான்செட்டுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அடுத்த அடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு டெமோ வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துருங்க அண்ட் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க ஈஸி லெக்சர்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் சோ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம வீடியோ குள்ள போயிடலாம் டான்செட்க்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம டான்செட்டோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்தலாம் டான்செட் டாட் அண்ணா யூனிப் டாட் இடியு இந்த வெப்சைட்குள்ளே போய்ட்டு முதல்ல நீங்கள் மொபைலில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெஸ்க்டாப் சைட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதே நீங்கள் லேப்டாப்பில் பண்ணுறீங்கன்னா இது பிரச்சனை இல்லை ஸோ மொபைலில் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா கீழே இப்படி இந்த மாதிரி மாறிடும் ஸ்க்ரீனு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபார் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க இதில் தான் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணி போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இப்படி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வருது இது என்ன பார்த்திங்கன்னா இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம ரிஜிஸ்டர் கொடுத்து நம்ம டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம போகிறப்பெல்லாம் வந்து லாகின் ஐடி இந்த மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்க ரிஜிஸ்டர் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே என்ன என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட் அதாவது இனிஷியல் வந்து எண்டில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா மெயில் ஐடி நெக்ஸ்ட்டு மொபைல் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த் பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் எஸ்எல்சி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அண்ட் கம்யூனிட்டி நேட்டிவிட்டி ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட்டில் உங்கள் நேம் பின்னாடி இனிஷியல் வர மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா உங்கள் மெயில் ஐடி கொடுத்துக்கோங்க இது ஏன் சஜஷனில் வருதுன்னா நான் ஏற்கனவே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் ஸோ ஒரு வேலிடான கரெக்டான மொபைல் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் பர்த் வந்துட்டு கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த டேட் அண்ட் மந்த் இயர் எல்லாமே இங்கே செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மெயில் ஐடி அண்ட் மொபைல் நம்பர் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் ஒன்ஸ் கொடுக்கறத வந்து அன்டில் உங்கள் கவுன்சிலிங் முடியும் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்கள் பாஸ்வேர்ட் உங்கள் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாஸ்வேர்ட் வச்சுக்கோங்க பட் அதை மறந்துடாதீங்க அந்த பாஸ்வேர்ட் மெயில் ஐடி எல்லாத்தையுமே தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய எஸ்எல்சி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அந்த ரோல் நம்பர் மாதிரி சம்திங் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் கம்யூனிட்டி ஸோ கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் இப்போ ஓசி பிசி பிசிஎம் அதுவாக பார்த்து கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் எஸ்சி எஸ்சியை வந்து வேறு வேறு கம்யூனிட்டி அதையும் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நேட்டிவிட்டி நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாடாக இருந்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கொடுங்க நீங்கள் இப்போ அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்டாக இருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரளா ஆந்திரா அப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னா அதர்ஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து வெறும் எம்பிஏ மட்டும் அப்பியர் ஆக போகிறீங்க இல்லை எம்சிஏ மட்டும் அப்பியர் ஆக போகிறீங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த காம்பினேஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இல்லை ரெண்டு எக்ஸாம் நான் அட்டன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எம்பிஏ எம்சிஏ எம்பிஎன் எம்இ எம்டெக் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் மூணு எக்ஸாம் எழுத போகிறேன்னா லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் எம்பிஏ எம்சி எம்இ எம்டெக் எல்லாமே ஸோ நீங்க எந்த எக்ஸாம் அப்பியர் ஆக போறீங்களோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க கீழே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கேப்சா இருக்கு கேப்சா ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்கள் இங்கே சப்மிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே இந்த இடத்துல சப்மிட் ஆகாமல் இங்கே ராங் கேப்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒன்று வரும் ஸோ சப்மிட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி ஒன்றே தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் பண்ணிட்டு இருக்க வேணாம் கேப்சா கரெக்டாக இருக்க ராங் கேப்சான்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுத்து பாருங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மெயில் ஐடி வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் திஸ் மெயில் ஐடி ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ் ஆர் திஸ் மொபைல் நம்பர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ் அப்படின்னு வரும் அது எதனால் அப்படின்னா நிறைய பேர் சர்வர் யூஸ் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக அது கொஞ்சம் டவுன்
நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய நேஷ்னாலிட்டி ஸோ இந்தியனா ஃபாரினா அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க மோஸ்ட்லி இந்தியனாக தான் இருப்பீங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டி அண்ட் ஸ்டேட் உங்களுடைய பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் தான் அதில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பேசிக் டீட்டெயில்ஸை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய இங்கே கீழே இருக்கு இல்லையா நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்கள் பர்ஸ்னல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது சேவ் ஆகி உங்களுக்கு அடுத்து வந்து எஜுகேஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கும் அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எஸ்எஸ்எல்சியோடைய என்ன இயர் ஆஃப் பாசிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் டுவெல்த் இல்லை டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அதோடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் ரோல் நம்பர் அண்ட் அதோடைய இயர் ஆஃப் பாசிங் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய குவாலிஃபைங் டிகிரி அதாவது யூஜியில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க பிஏ பிடெக் ஆர் பிசிஏ இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன டைப் ஆஃப் இது படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் பாசிங் ஆஃப் தட் குவாலிஃபைங் டிகிரி அதாவது நீங்கள் இப்போ ட்வெண்ட்டி 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 ஒன்னில் முடிச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த இயர் போடலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் இப்போ படிச்சிட்ருக்கீங்க ஃபைனல் இயர் இருக்கீங்க அப்படின்னா என்ஏன்னு கொடுங்க இஃப் நாட் கம்ப்ளீட் இது கோர்ஸ் என்ஏ கொடுக்க சொல்லி கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஆனால் அடுத்த பேஜுக்கு இது போகும் ஸோ இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து டிகிரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா குவாலிஃபைங் டிகிரிங்கில் வந்து பிஇ பிடெக் பிஎஸ்சி பிகாம் பிஎஸ்சி பிசிஏ எம்சிஏ இந்த மாதிரி ஓகே நான் இப்போ பிஇ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸ்பெஷலைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இசி அப்படிங்கிறனால இசிஇ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இயர் ஆஃப் பாசிங் நான் எந்த இயரில் வந்து டிகிரி முடித்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்து இந்த பேஜ்லேருந்து நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு வாங்க ஸோ உங்களோடய எஜுகேஷனல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்து வந்தீங்கன்னா உங்களோடய எக்ஸாமினேஷன் டீட்டெயில்ஸ் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டே கேள்விகள் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து உங்களோட சென்டர் நீங்கள் எங்கே சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றது நெக்ஸ்ட் வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் எம் பிளான் என்ன இதில் சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்டரை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சென்டரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஃபோர்டீன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் கிட்டே கொடுத்துருக்காங்க லைக் வந்து காரைக்குடி மதுரை நாகர்கோயில் சேலம் தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி இப்படி நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இதில் எது வந்து நியரஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் எது கிட்ட நீங்க இருக்கீங்களோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சாய்ஸ் ஃபார் எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் எம்ப்ளான்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ வந்து பி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அதில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எம்இ எம்டெக்கில் எது ரிலேட்டடாக பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நீங்கள் வந்து இசி நான் இசி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் இது வந்து அப்லோட் ஃபோட்டோவுக்கு போகும் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் டீட்டெயில்ஸ் வரையும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்தா அப்லோட் ஃபோட்டோங்கிற ஸ்க்ரீன் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பாருங்கள் சூஸ் த இமேஜ் ஃபைல் வித் இன் ஃபிஃப்டி கேபி அலவுட் இன் ஜேபெக் ஃபார்மேட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் த ப்ரிவியூ கிளிக் அப்லோட் பட்டன் கன்ஃபார்ம் யோர் இமேஜ் அப்லோடட் பிஃபோர் கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பட்டன் வில் பி ஆக்டிவேட்டட் ஒன்லி ஆஃப்டர் த அப்லோடிங் த ஃபோட்டோ ஓகே என்ன கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்க இமேஜ் வந்து ஃபிஃப்டி கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஸோ ப்ரிவ்யூ வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டுங்கிற பட்டன் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி தான் அப்லோட் சிக்னேச்சர் ஆப்ஷனுக்கு போக முடியும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோட்டோ வந்து அப்லோட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்துட்டு அக்செப்டபிள் என்னென்ன ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து அன்அக்செப்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் நார்மலாக ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ உங்களுக்கு பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டுவெண் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த ஹைட் வித்தில் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ ஒரு ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் கரெக்டான ஹைட் அண்ட் திருத்தில் வந்து ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களோட அந்த சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி கேபிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி எடிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ போயிட்டு எடிட் பண்ணிவிட்டு செஞ்சிட்ருக்க வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த அப்லோட் யோர் ஃபோட்டோ கீழே வந்து சூஸ் யுவர் ஃபைல் அந்த இது இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி உள்ளே போய் உங்களுடைய ரீசெண்ட் ஃபோட்டோ இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து கரெக்டாக ஏற்கனவே எடிட் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால என்னோடய ஃபோட்டோ வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே சூஸ் ஃபைல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே ப்ரிவ்யூ வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ கீழே இருக்கிற இந்த அப்லோட் அப்படிங்கிற பட்டனை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே அப்லோட் அப்படிங்கிறது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோ ஆல்ரெடி அப்லோட் நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணுறதுனால அது வருது ஓகே யோர் ஃபோட்டோ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அப்லோட் ஃபோட்டோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த டேபான அப்லோட் சிக்னேச்சர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் உங்களுடைய சிக்னேச்சர் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க இமேஜ் ஃபைலோட சைஸ் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லெவன் கேபி அதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அண்ட் ஜேபேக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் சிக்னேச்சர் அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட நெக்ஸ்ட் பட்டன் ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்போ தான் நீங்கள் அடுத்த டேப் அதாவது கன்ஃபார்ம் டீட்டெயில்ஸ்க்கு போக முடியும் ஸோ இங்கே வந்து அக்செப்டபிள் சிக்னேச்சர்ஸ் நான் அன்அக்செப்டபிள் சிக்னேச்சர்னு சொல்லி சில டைப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அன்அக்செப்டபிள் சிக்னேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த சிக்னேச்சர் வந்து லைக் பேக் சைட் பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க்காக இருக்கக்கூடாது ஒன்லி இனிஷியல்ஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படியே அவங்க நேமே டைப் பண்ணி எழுதியிருக்கக்கூடாது அண்ட் உங்களுடைய சைன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு குட்டி பாக்ஸ் வரைஞ்சிக்கிட்டு அந்த பாக்ஸ்குள்ளார நீங்கள் சைன் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து கரெக்டாக வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கான பிக்சல் வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன்ட்டி பிக்சல் ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் இருந்தது ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப் ஃபோட்டோவும் சிக்னேச்சரும் கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் சிக்னேச்சரில் சூஸ் ஃபைலை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ சூஸ் ஃபைல் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ப்ரௌஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போய் உங்களுடைய சிக்னேச்சர் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட சிக்னேச்சர் இருக்கிற இந்த இமேஜ் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்லோட் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் உங்களோட இமேஜ் நேமு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்லோடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கன்ஃபார்ம் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ உங்களுடைய கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த எல்லாமே இந்த இடத்துல வரும் அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய ஜெண்டர் உங்களோட நேஷ்னாலிட்டி உங்களோட அட்ரெஸ் உங்களோட சிட்டி அண்ட் வாட் எவர் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இதுவரையும் கொடுத்துருக்கீங்க அது எல்லாமே இதில் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் வந்து அவசர அவசரமாக பண்ணாமல் ரொம்ப ஸோ ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறோம் ஒரு நம்பர் கூட சேஞ்ச் பண்ணாமல் கரெக்டாக கொடுங்க உங்களுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் வந்து க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் என்னென்னா சப்மிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து கேட்குது பாருங்கள் ஆர் யூ ஷோ வாண்ட் டு சப்மிட் த டீட்டெயில்ஸ் ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வருது அப்படின்னா உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ கேட்குது ஸோ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ நான் வந்து ஒன்லி எம்இ எம்டெக் மட்டும் அப்ளை பண்ணதுனால ஒரே ஒரு எக்ஸாம் அப்படிங்கிறனால எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது இதே நீங்கள் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ எத்தனை எக்ஸாம் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கேற்ப தான் உங்கள் பேமெண்ட் வரப்போகுது ஸோ மேக் பேமெண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ உங்களை பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு டேபுக்கு போகுது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி பே பண்ணலாம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று சூஸ்
எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே ரெடியாக வச்சுக்காங்க ஃபோட்டோஸும் ரீசைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களோட சிக்னேச்சரையும் ரீசைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த வித் ஹைட் அந்த சைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களால் பெயிண்ட்லேயே பண்ண முடியும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அப்லோட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீடைல்டாக இந்த இயர்க்கான டான்சர்க்கு எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணணும்னு ஒரு டீடைல்டான டெமோ வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது என்னால் முடிஞ்ச பெஸ்ட் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் பட் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குது இல்ல ஏதாவது இருந்தாலுமே நீங்க என்கிட்ட வந்து கமெண்ட்ல கேளுங்க கண்டிப்பா நான் அதை கிளாரிஃபை பண்றேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைச்சீங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்டுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஈஸி லெக்சர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு ஈஸ